Die bisher größte Planetenmission der ESA macht sich auf den Weg zum größten Planeten in unserem Sonnensystem. Die über 5 Tonnen schwere Raumsonde JUICE startet mit einer Ariane 5 Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou zum Jupiter und seinen Eismonden Ganymed, Callisto und Europa. Die Reise des Raumschiffs wird fast acht Jahre dauern, sodass wir im Jahr 2031 über 600 Millionen Kilometer entfernt von der Erde mit der Untersuchung aus der Nähe beginnen können. Was uns wissenschaftlich besonders interessiert? Unter der Eiskruste der Jupitermonde befinden sich wahrscheinlich riesige Ozeane, in denen sogar außerirdisches Leben existieren könnte. Wir, die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR, steuern über die deutschen ESA-Beiträge über 20 Prozent der JUICE-Mission. Außerdem fördern wir mit weiteren 100 Millionen Euro sieben der zehn Instrumente an Bord. Ein starkes Zeichen Deutschlands für die weltweit vernetzte Wissenschaft. Das DLR-Instrument GALA wurde in Verantwortung meiner DLR-Kolleginnen und Kollegen in Berlin entwickelt und wird vor allem Ganymed vermessen und ein Höhenmodell des Jupiter-Eismondes erstellen. Unser Instrument soll außerdem Beweise für die Existenz des riesigen inneren Ozeans erbringen. JUICE wird extremen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sein. Wie schützen wir die Raumsonde vor der intensiven Strahlung? Wie vor Temperaturschwankungen zwischen minus 230 Grad und plus 250? Wie werden die großen Datenmengen vom Jupiter zur Erde gesendet? Wie kann JUICE genug des, verglichen mit der Erde, 25 mal schwächeren Sonnenlichts über die Solarzellen einfangen? Unsere Teams entwickelten erfolgreich Antworten für diese technischen Herausforderungen. Pictures or it didn't happen. Was wäre so eine Mission ohne Kamera, damit alle Menschen teilhaben können? Teile der Hardware der JUICE-Kamera wurden bei uns im DLR-Institut für Planetenforschung gebaut. Das Kamerasystem Janus wird uns auf der Erde mit hochaufgelösten Oberflächenfotos der Eismonde Ganymed und Europa aus 400 km Entfernung versorgen. JUICE wird die erste Raumsonde sein, die einen anderen Mond als unseren eigenen umkreist. Die komplizierte Steuerung der Raumsonde erfolgt aus Deutschland von unseren ESA-Kolleginnen und Kollegen im Satellitenkontrollzentrum in Darmstadt. Unter den zehn hochmodernen Instrumenten an Bord vom Jupiter Icy Moon Explorer ist noch ein weiteres aus Deutschland. Das Submillimeter Wave Instrument der Max-Planck-Gesellschaft wird die Atmosphärenschichten des Gasriesen genau ins Visier nehmen. Raumfahrtprojekte sind Menschheitsprojekte, über nationale Grenzen hinweg. An der Mission sind über 2000 Menschen aus 23 Ländern beteiligt. Mehr als 80 Unternehmen aus ganz Europa haben zu JUICE beigetragen. Industrieller Hauptauftragnehmer ist Airbus mit seinem Sitz in Friedrichshafen am Bodensee. Wir freuen uns, dass Deutschland zentraler Bestandteil dieser visionären Mission ist. Wir werden mit JUICE wissenschaftliche Fragezeichen in Ausrufezeichen und technische Herausforderungen in industrielles Know-how verwandeln.